শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো জেনেটিক আইটি এডুকেয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা শিখব মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের টেবিল মেনু টেবিল মেনু দিয়ে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কি কি সহায়তা পেতে পারি বা কিভাবে কাজ করতে পারি সেই সম্পর্কে আমরা আজকে শিখব তো টেবিল মেনুর আন্ডারে বা নিচে যে পুল ডাউন মেনুগুলো রয়েছে আমি এখানে লাল দিয়ে টিক মার্ক দিয়ে দিয়ে রেখেছি এগুলো তোমরা সবাই খাতায় উঠিয়ে নাও এবং পর্যায়ক্রমে আমরা একটার পর একটা এগুলো সম্পর্কে জানব ওকে আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের টেবিল মেনুর আন্ডারের প্রথমে ছিল ড্র টেবিল অর্থাৎ টেবিল আঁকানো আমরা এখানে একটু ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে একটি টেবিল এবং বর্ডার টুল বারটা চলে আসলো এটা ভিউ মেনুর আন্ডারেও থাকে আমরা এখানে একটু দেখাই দিই ভিউ মেনু টুল বার থেকে টেবিল অ্যান্ড বর্ডার্স এটা বন্ধ করে দিলে বন্ধ হয়ে যাবে এবং নিয়ে আসার প্রয়োজন হলে আমরা ভিউ টুল বার টেবিল অ্যান্ড প্রডাক্টস থেকে নিয়ে আসতে পারি অথবা টেবিল মেনুর আন্ডারে পুল ডাউন মেনু থেকে ড্র টেবিল দিলে এটা চলে আসবে তো এটা আমরা এক জায়গায় প্লেস করে দিই ফরম্যাটিং টুল বারের নিচ দিয়ে এরপরে আমরা যাই ইনসার্ট ইনসার্ট টেবিল আমরা একটা টেবিল তৈরি করব আমরা সবাই জানি বিশেষ করে সিভি লেখার সময় বা আরও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে যেখানে টেবিল নেওয়ার প্রয়োজন হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মেনু তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করবে এবং পরবর্তীতে প্র্যাকটিস করবে যাই হোক ইনসার্ট টেবিলে আমি ক্লিক করি এখানে একটা টেবিল ডায়ালগ বক্স আসলো ইনসার্ট টেবিল ডায়ালগ বক্স তো এখানে প্রথমে রয়েছে নাম্বার অফ কলামস কলাম কয়টা হবে রো কয়টা হবে এই ব্যাপারটা প্রথমে আমরা ফিক্স করে দিব তো আমরা কলম এখানে পাঁচটা দিই রো আমরা এখানে বাড়িয়ে দশটা করে দিই পাঁচটা এবং দশটা বা চারটা বা দশটা করে দিলাম দিয়ে আমরা এখানে ওকে করব দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে চারটা কলাম এবং দশটা রো সমৃদ্ধ একটি টেবিল তৈরি হয়ে গিয়েছে কলাম বলতে আমরা বোঝাবো এটা একটা কলাম এইটা একটা কল সরি এইটা একটা কলাম এইটা একটা কলাম এবং এইটা একটা কলাম এগুলোকে অর্থাৎ টেবিলে লম্বালম্বিভাবে যে লম্বালম্বিভাবে যে লাইনগুলো আছে এখানে সেটা এক একটাকে আমরা কলাম বলবো যেমন এটা এই কলামটার নাম দিলাম এ এটা বি এটা সি সরি এটা সি এবং এটা ডি কলাম অর্থাৎ এখানে মোট চারটা কলাম রয়েছে তো কলাম ব্যাপারটা কি সেটা আমরা একটু বুঝলাম এখন আমরা টেবিলের রো সম্পর্কে ধারণা নেব যে রোটা আসলে কেমন এখানে রো রয়েছে দশটা আমি একটু দেখাই এখানে লিখি এক তারপরে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এবং লাস্টে হচ্ছে দশ অর্থাৎ এখানে রো রয়েছে দশটা এইভাবে একটা তারপরে রয়েছে দুইটা এভাবে মোট দশটা রো রয়েছে তাহলে কলাম এবং রো সম্পর্কে আমরা ধারণা পেলাম এবং কলাম এবং রোর যে সংযোগস্থল সেগুলোর মাধ্যমে এক একটা সেল বা প্রকোষ্ঠ বা ঘর তৈরি হচ্ছে যেমন এখানে এটা একটা ঘর এটা একটা ঘর এটা একটা ঘর এটা একটা ঘর এখন কোশ্চিন আসতে পারে যেখানে কতগুলো প্রকোষ্ঠ বা ঘর রয়েছে কলাম এবং রোর গুণফল করলে যতগুলো সংখ্যা পাওয়া যাবে ঠিক ততগুলো এখানে প্রকোষ্ঠ বা ঘর রয়েছে তো এইগুলা এই এক একটাকে আমরা কম্পিউটারের ভাষায় বলবো সেল বা প্রকোষ্ঠ সেল বা প্রকোষ্ঠ আচ্ছা আমরা এই সংখ্যাগুলো আপাতত মুছে দিচ্ছি তাহলে আমরা টেবিল মেনু থেকে ইনসার্টের মাধ্যমে আমরা টেবিল তৈরি করলাম এরপরে এখানে পর্যায়ক্রমে রয়েছে কলামস টু দ্য লেফট কলামস টু দ্য রাইট 
रोज एबोव रोज बेलो एवं सेल्स ये बेपार्ला देखो एखे बला हे प्रथम देखी कलम्स टू द लेफ्ट मैं लेफ्टे एक कलम तैरी करब एम होते चार्टा तैरी कर लम चार्ट कलम तैरि करारे एक कलम अतरिक्त बढ़ान दरकार होते ड्रैग कर ये दागुलो के जो ए रखम आकार धारण कर माउसर बाम बाटन चेपे ये छोटो बड़ो कर इच्छा अनुजाई तो अभी जो क्षेत्र करते चाची एखे एक दुईटा तीन टा चार से हम क्जे प्रयोजन बाम पास एक कलम दरकार है तक आप जे कलम पशे कलम तैरी है से ब्लक करब ठीक ओपरे नहीं जख ए रखम एरो आकार धारण कर माउस पॉइंटर दिए बाम बाटन क्लिक करब ताल कलम ब्लक हो जाए ये कलम ब्लक कर एक नियम क्लिक कर ले जख एरो आकार धारण कर बाम बाटने क्लिक कर ले कलम ब्लक हो जाए अनुरूपे ब्लकर जो बेपार थे रो रोर क्षेत्र तई जो ए रखम हो क्लिक कर ले सेलटा हो जा रो करते हुए जे रखम डबल क्लिक कर ले रो ग एखे जो ए रखम आस डबल क्लिक कर ले रो ब्लक हो गल और पुरो टेबिलटा के जो हमें ब्लक करते चाह तक आपने ये एरो चिन्ह चार सैडे ये गए जो क्लिक करब तक पुरो टेबिल ब्लक है जाह टेबिल ब्लक करार बेपारूल शिखल जी क्यों आप टेबिल कलम ब्लक करब रो ब्लक करब एक सेल व प्रकोष्ठ ब्लक करब पुरो टेबिल ब्लक करब से एक देखल कारण ब्लक करार बेपार जरूरी जो टेबिले ओपर विभिन्न धरण कमैंड क्या प्रयोग दीते हम टेबिल के ब्लक करा शिखते हैं तो जैक आप टेबिले जाने प्रथम देखी कलम टू द लेफ्ट तो लेफ्टे जो आप कलम हिसाब करब जेको कलम लेफ्टे एक कलम दरकार होते तो तक आप करब से कलम लेफ्ट एक कलम रखब तो ये कलम के प्रथम ब्लक कर लेब तर टेबिले गए इनसार्टे गए दीब कलम टू द लेफ्ट एखे एक नतून कलम तैरी ग ये बेपार बोझा जा कारण अच्छा बोझ बोझा जाने बेपार एक देखी यटार नाम दी हे एटार नाम दी बी सी सरि सी एवं ये डी तो ये कलमटार बामे दीब से ब्लक कर निल टेबिल इनसार्ट कलम टू द लेफ्ट एर पास एक नतून कलम तैरी ग अनुरूप भावे जी इटा मुछे फिली एट प्रथम मुछे फिली एट दे ब्लक करारे डान बाटन क्लिक कर डिलीट कलम ये कलम मुछे फिलल एन यलम ब्लक कर पशे हमारे दरकार है ये डान पशे जो दरकार है तो करब कि टेबिल इनसार्ट कलम टू द रट डान पशे तैरि ग बाम पशे और डान पशे नतून एक कलम नहीं आखल अच्छा एरपर रोज एब मान कतगुलो मोटर ओपरे कतगुलो रोज निब रोज एब मैं मोटर ओपरे कतगुलो तो क्षेत्र में क्लिक करब तर टेबिल गए इनसार्टे गए रोज एब क्लिक करब टेबिल इनसार्ट रोज एब अर्थात मोटर ओपरे कतगुलो रोज आप तो ये क्षेत्र करार्जन कथार कथा एन दस टाइम एगारोटा आो दस टा रो दरकार तो से क्षेत्र में टेबिले नीचे जस्ट ये टेबिलटार नीचे माउस पॉइंट के रखब माउस पॉइंट के रखार पर टेबिले गए इनसार्टे गए रोज एब जो क्लिक करब तक आसबें नम्बर अफ रोज एक आसल कत लागे और दस टा लागे से हमें दस टा लिखे दी दिए जो ओके करब तक तो देखो अटोमेटिकाली नीचे और नतून अतरिक्त दस टो संयोजन हो गए ये टेबिले अच्छा हमें देखल एरपर रोज एब मान मोटर ओपरे रोज बेलो बेलो बोलते बोझा जी जे रोटा आचे एक रो तैरी करब तो से कथार कथा हमारा एक रो के मार्किंग करी तो बुझते सुविधा है मार्किंग बोलते एखानटाते लिखी जस्ट इटा बोझार स्वार्थे जो बेलोते क्या एक रोज करते कर 
তো যেটা করতে হবে যার নিচে আমরা নতুন একটা নিব এখানেও একটা করি একটা সংখ্যা দিই এক দুই তিন বা এখানে কোনো সংখ্যা দিয়ে একটা কিছু করি দেখি এখন এমন হতে পারে কাজ করার প্রয়োজনে এই দুটোর মাঝখানে আমার একটা রো দরকার হতে পারে কাজ করতে গিয়ে তখন আমরা করবো কি প্রথমটাতে প্রথম রো যে কোনো একটা সেলে আমরা প্রথম সেলটাতে রাখি মাউস পয়েন্টটা রেখে আমরা টেবিলে গিয়ে ইনসার্টে গিয়ে আমরা রোজ বেলো করব দেখো এই দুটো রোর মাঝখানে এই দুটো রোর মাঝখানে নতুন একটা রো তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এটা আমরা শিখছি এই জন্য যে কাজের প্রয়োজনে কখন আমাদের মাঝখানে নতুন একটা রো সংযোজন করার দরকার হতে পারে আচ্ছা যাই হোক এরপরে আসে হচ্ছে রোজ অ্যাব শিখলাম রোজ বেলো শিখলাম এরপরে আসে সেল আমাদের সেল কি রাইটে লাগবে না সেলস ডাউনে লাগবে ইনসার্ট এন্টার রো নতুন একটা রো লাগবে না ইনসার্ট এন্টার কলাম লাগবে তো এই ইনসার্ট সেলসের এই ব্যাপারটা আসলে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা কখনো আমাদের এটা দরকার হয় না কারণ আমরা মূলত কলাম লেফট রাইটে এবং রো মোটের ওপরে বা একটা নির্দিষ্ট রোর পরে দরকার হতে পারে সেই জন্য আমরা ইউজ করে থাকি এই অপশনটার খুব একটা বেশি ব্যবহার নেই আমরা এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম আচ্ছা এরপরে রয়েছে ডিলিট ডিলিট শব্দটা আসতেছে হচ্ছে টেবিলের টেবিলটাকে টেবিলের বিশেষ কিছু অংশগুলোকে মশার জন্য বা পুরো টেবিল মশার জন্য কোনো কলাম রো সেলস এগুলো মশার জন্য আমরা ডিলিট অপশনটাকে ব্যবহার করব তো এখানে জাস্ট আমরা নর্মালি যেভাবে টেক্সট ডিলিট করি এরকমই ব্যাপার কিন্তু এখানে আমরা জাস্ট প্রথমে ব্লক করি না যেমন পুরো টেবিল যদি আমরা মুছতে চাই টেবিল তাহলে আমরা টেবিলটা মুছবো কীভাবে এই কর্নারে আমরা এটাকে প্রথমে ব্লক করে নেব এই যে এই কর্নারে পুরো টেবিলটার কর্নারে এখানে আমরা ক্লিক করে এটাকে ব্লক করব তারপরে টেবিলে গিয়ে আমরা ডিলিটে গিয়ে টেবিল পুরো টেবিলটা চলে গেছে যাই হোক আমরা টেবিলটা ফিরিয়ে নিয়ে আসি আমরা তো জানি কীভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হয় আন্ড করে ফিরিয়ে নিয়ে আসি এরপরে অপশন আছে হচ্ছে ডিলিটে কলামস কোনো কলামস যদি আমরা ডিলিট করতে চাই তাহলে সেই কলামটা আগে ব্লক করতে হবে আমি আগে দেখেছি যে কোনো কলাম ব্লক করে কিভাবে এই কলামের ওপরে যখনই অ্যারো চিহ্ন হবে ক্লিক করলে পুরো কলামটাই ব্লক হয়ে গেছে সো ডি কলামটা আমরা ডিলিট করতে চাই ডি কলামটা ব্লক করলাম এরপরে টেবিলে গিয়ে ডিলিটে গিয়ে কলাম ডিলিট অনুরূপভাবে এই রোটা ডিলিট করব তাহলে আমরা প্রথমে হ্যাঁ একবার ক্লিক করলে প্রথম সেলটা ব্লক হচ্ছে ডাবল ক্লিক করলে পুরো রোটাই ব্লক হয়ে যাচ্ছে তো এই রোটা ব্লক করলাম এই রোটা আমরা ডিলিট করব দেখি টেবিল ডিলিট রোজ তারপরে এই সেলটা ডিলিট করব প্রথম এই সেলটা তাহলে আমরা এই সেলের মধ্যে সেল তো ব্লক করা বলতে সেলের মধ্যে মাউস পয়েন্টটা থাকলেই মানে কার্সরটা থাকলেই সেটাকে ব্লক করা বলছি আমরা আমরা এটার মধ্যে রাখলাম রাখার পরে টেবিলে গিয়ে ডিলিটে গিয়ে আমরা সেলসকে ক্লিক করি এখন প্রশ্ন আসছে যে আমরা ডিলিট সেলসের মধ্যে কোনটা সেলস শিফট সেলস লেফট শিফট সেলস আপ ডিলিট এন্টার রো ডিলিট এন্টার কলাম আমরা কি কারণ সেলটা মশার সঙ্গে কিন্তু অনেক জিনিস সম্পর্কযুক্ত সেল কিন্তু এখানে শুধু নিজে একক কোনো সত্তা না খেয়াল করে দেখো সেল মানে এটা একটা রোর অংশ সেল মানে এটা একটা কলামের অংশ তাই সেল মুসতে যখনই আমরা যাচ্ছি তখনই এখানে চারটা কোশ্চিন চলে আসছে আমরা এই সেলটাকে শিফট করব কি লেফটে এই সেলটাকে কি আমরা আপে শিফট করব না ডিলিট করব না ডিলিট এন্টার রো করব যাই হোক আমরা যখনই সেল প্রশ্ন আসতেছে আমরা কথার কথা এই পুরো রোটায় আমরা মুছে দিতে চাই ডিলিট এন্টার রো পুরো রোটা মুছে গেছে আমরা আবার আন্ড করে নিয়ে আসি আমরা এখান থেকে একটা জিনিস চেঞ্জটা দেখার জন্য এক নিচে গিয়ে দুই লিখি এরপরে তিন লিখি তারপরে চার লিখি এখন বাকি ব্যাপারটা একটু চেক করে দেখি এখানে যাওয়ার পরে ব্লক করলাম টেবিলের পরে গিয়ে সিলেক্ট সরি ডিলেটে গিয়ে আমরা সেলসে যাই শিফট সেলস লেফট এটা দেখি কি ইফেক্ট আসে এটা দেওয়ার পরে আমরা রেডও করি জাস্ট এটা উল্টে গিয়েছে তো এরপরে রয়েছে হচ্ছে টেবিল ডিলিট সেলস শিফট সেলস শিফট সেলস আপ ওকে করে দেখি 
SL টাকে আপ করে দিয়েছি এটা চলে গেছে টেবিল এরপর রয়েছে হচ্ছে টেবিল সিলেক্ট ডিলিট সেলস ডিলিট এন্টার রো এই রোটা পুরা মুসবো আচ্ছা এরপরে এখানে যাওয়ার পরে আবার দেখি টেবিল ডিলিট সেলস ডিলিট এন্টার কলাম পুরো কলামটা মুছে গেল তো টেবিলের যে ডিলিটের যে ব্যাপারটা তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করো যেটা আমি এতক্ষণ নাচারা করে দেখলাম টেবিলটা ডিলিট করতে গেলে যে ব্যাপারগুলো আমাদের বেশি চলে আসছে টেবিল কলাম এবং রোজ টেবিল পুরোটা মোছা যে কোনো কলাম মোছা বা যে কোনো রোজ মোছা আর সেলের ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে চারটা অপশন কিন্তু মূলত আমরা ডিলিট এন্টার রো বা ডিলিট এন্টার কলাম এই দুটোরই এই দুটো রেডিও প্যাটার্নের ট্যাবের যে কাজগুলো সেই দুটোই বেশি হচ্ছে বাকি দুটোর ইউজেস খুব আমরা খুব কম পাই সেই জন্য এই দুটো ইউজ হয় না যাই হোক আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এরপরে রয়েছে স্প্লিট টেবিল এই অংশটুকু আমরা ব্যবহার করব না আমরা সরাসরি চলে যাব হচ্ছে মার্স সেলে মার্স সেল এবং স্প্লিট সেল এই দুটো অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কাজ করার প্রয়োজনে আমাদের সেলকে মার্স এবং স্প্লিট সেল সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে আমি তোমাদেরকে এটা একটু দেখাই আমরা এটাকে একটু বড় করি এখানে সে আমি এক দুই তিন চার এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা এই চারটা সেলের আমরা চারটাকে নাম্বারিং করলাম এক দুই তিন চার এখন দেখো টেবিলের মধ্যে আসছে মার্স সেল এবং স্প্লিট সেল দেখো এই যে পাশের যে প্রতীক এটা দেখে আমরা কিছুটা আইডিয়া করতে পারছি যে মার্স সেল কী জিনিস স্প্লিট সেলস কী জিনিস মার্স সেলস মানে অবিভক্ত করা অর্থাৎ বিভক্ত করো কোন কোনো জিনিসকে বিভক্ত করা কোনো জিনিসকে তার পার্টিশনগুলো বা মাঝখানে দেওয়ালগুলো খুলে দিয়ে একটা অর্থাৎ চারটা রুমের মাঝে চারটা পার্টিশন আছে এই পার্টিশনগুলো খুলে দিলে কি হবে একটা রুম হয়ে যাবে এই ব্যাপারটাই হচ্ছে মার্স সেলস এখানকে আমরা এইগুলো যদি রুমের সঙ্গে তুলনা করি একটা দুইটা তিনটা চারটা এইগুলোর মাঝখানে দেখো একটা দুইটা তিনটা প্রাচীর রয়েছে এই প্রাচীরগুলো তুলে দিলে এটা হয়ে যাবে কি অবিভক্ত হয়ে যাবে মার্স সেলস আমরা এটা একটু দেখি আমরা এই চারটা সেলকে ব্লক করি তারপর টেবিলে গিয়ে আমরা মার্সে ক্লিক করি দেখো এর ভেতরে সমস্ত পার্টিশন উঠে গেছে অর্থাৎ একটা কক্ষ হয়ে গেছে এরপরে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এটাকে কেন করব এরকম আমরা যখনই কোনো সেলকে নিজের মন মতো করে পার্টিশন দিয়ে নিতে চাইব বা ভাগ করতে চাব তখন আমরা এটাকে প্রথমে মার্স করে নিতে হবে বা অবিভক্ত করে নিতে হবে এরপরে আসবে বিভক বিভক্তের ব্যাপার যেমন সেটাকে আমি চারটা চারটা কক্ষকে একটা কক্ষ পরিণত করলাম অর্থাৎ মার্স করলাম এরপর আমরা এটাকে ভাগ করব সো আমরা এখন এই এই কক্ষটার মধ্যে আসি আমরা টেবিলে গিয়ে আমরা এখন চলে যাচ্ছি স্প্লিট সেল স্প্লিট সেলে তোমরা খেয়াল করে দেখো নাম্বার অফ কলাম আমি কয়টা করব দুইটা তিনটা চারটা যা দরকার কথার কথা আমি এখানে দুইটা করতে চাই নাম্বার অফ রো কয়টা করতে চাই আমি রো দুইটা করতে চাই তো আমি কলাম করতে চাচ্ছি এখানে হচ্ছে দুইটা এই ঘরটার ভেতরে এবং রো করতে চাচ্ছি হচ্ছে দুইটা আমরা একটু ওকে করে দেখি তোমরা খেয়াল করে দেখো এই ঘরটা হচ্ছে কলাম হয়ে গেছে দুটো রো হয়ে গেছে দুটো তাহলে কখনো কখনো আমাদের কাজের প্রয়োজনে আমাদের সেলটাকে স্প্লিট করার দরকার হতে পারে তোমরা একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখবা কোনো সেলকে স্প্লিট করতে হলে প্রথমে আগে সেটাকে মার্স করে নিতে হবে তারপরে স্প্লিটের ব্যাপারটা আসবে তো আমি আশা করি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি যদি না বুঝতে পারো তাহলে এই লিসনটা আর একবার একটু পড়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করবা এবং কাজগুলো নিজে নিজে করবা ওকে এরপরে আমরা মার্স সেলস এবং স্প্লিট সেলসের পরে আমরা সরাসরি চলে যাব কনভার্টে কনভার্ট আচ্ছা কনভার্ট করার আগে আমরা কিছু জিনিস করে আসি দেখি সে আমরা কয়েকটা রো এখান থেকে আগে মুছে দিই ডিলিট সেলসে গেলে ডিলিট এন্টার রো আমরা পুরোটা মুছে দিলাম 
এখানে একটা টেবিল থেকে গেল এই টেবিলটাকে আমরা নাম্বারিং করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো আচ্ছা এই টেবিলটাতে এখন দেখা যাচ্ছে যে তেরোটা তেরোটা রো রয়েছে আমরা টেবিলটাকে প্রথমে পুরোটাকুই পুরোটুকুই ব্লক করি পুরো টেবিলটা এখন টেবিলের মধ্যে গিয়ে আমরা যদি কনভার্টের যে অপশানটা আমরা দেখতে চাইলাম কনভার্টে যদি যাই কি আছে এখানে টেক্সট টু টেবিল টেবিল টু টেক্সট তো এখন তো এটা টেবিল আকারে আছে টেক্সটগুলো টেবিলের মধ্যে আছে তো টেক্সটের মধ্যে টেবিলের মধ্যে যে লেখাগুলো আছে সেগুলোকে আমরা যদি সরাসরি টেক্সটে রূপান্তরিত করে দিতে চাই তাহলে আমরা নিচের অপশানটাতে ক্লিক করে দেখি কি হয় টেবিল টু টেক্সট যা আছে তাই ট্যাপস বাটনের মধ্যে থাকবে আমরা ওকে করব তোমরা খেয়াল করে দেখো টেবিলটা উধার হয়ে গেছে কিন্তু লেখাগুলো তার ঠিক ঠিক পজিশনে রয়ে গেছে তো কখনো কখনো কাজের প্রয়োজনে এরকম দরকার হতে পারে যে টেবিল থেকে লেখাগুলোকে আমাকে এক্সট্র্যাক্ট করতে হচ্ছে বা আলাদা করে নিতে হচ্ছে তখন আমরা এইভাবে করব আমরা আবার আন্ডো করে চলে আসি আবার আবার কখনো যদি এরকম হয় যে লেখাগুলোকে হচ্ছে আমরা টেবিলের মধ্যে ঢুকাবো সেক্ষেত্রেও আমরা করে নিতে পারি যেমন আমরা এটাই দেখাই যেটা আমরা করছিলাম এরকম আছে আমরা এই লেখাগুলোকে ব্লক করলাম তারপর টেবিলে যে কনভার্টে যে আমরা বলছি কি টেক্সটটাকে আমরা টেক্সট টু টেবিল টেবিলের মধ্যে নিতে চাই এখানে আমরা কিভাবে এগুলোকে সেট করতে চাই কলাম হবে কি তিনটা রো হবে তেরোটা ফিক্সড কলাম ওয়েডে অটো যা আছে ট্যাপ ট্যাপ সব ওকে আছে ওকে করে দিই দেখে এগুলো টেবিলের মধ্যে ঢুকে গেছে তো টেবিলের কনভার্টের ব্যাপারটা আমরা দেখলাম যে কোনো টেক্সটকে টেক্সট থেকে টেবিলের ভেতরে নিয়ে যেতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে বা আবার কোনো নর্মাল কোনো টেক্সট থাকলে সেই টেক্সটগুলোকে বা সংখ্যাগুলোকে বা কোনো অংশগুলোকে আমরা যদি টেবিলের মধ্যে ইনসার্ট করতে চাই সেটাই এই কনভার্ট থেকে করতে পারবো এরপরে রয়েছে শর্ট শর্ট মানে আমরা জানি যে সাজানো শর্ট মানে হচ্ছে সাজানো এখানে দেখো একটা সিম্বল দেওয়া আছে যে এ টু জেড মানে এ থেকে আমরা জেড পর্যন্ত সাজাবো আবার এটাকে সাজানোটাকে জেড থেকে এ পর্যন্ত করা যেতে পারে আমরা এই টেবিলের এই লেখাগুলোকে অটোমেটিক্যালি এসে কথার কথা আমরা এক দুই তিন চার সিরিয়ালে আমরা তেরো পর্যন্ত সাজিয়েছি তো এটাকে আমরা যদি শর্ট করতে চাই আমরা এটাকে ব্লক করলাম টেবিলে গিয়ে আমরা শর্টে ক্লিক করলে বলছে যে কলাম ওয়ান শর্ট বাই টাইপটা আছে নাম্বার এটা অ্যাসেন্ডিং না না ডিসেন্ডিং চাই তো অ্যাসেন্ডিং অবস্থায় এটা রেডিও বাটনের মধ্যে যে ফটোটা দেওয়া আছে অ্যাসেন্ডিং আছে অ্যাসেন্ডিং মানে হচ্ছে ছোটো থেকে বড় পর্যায়ক্রমে সাজানো আছে ডিসেন্ডিং দিলে হবে বড় থেকে ছোট আমরা ক্লিক করে দেখি তোমরা খেয়াল করে দেখো এটা উল্টা উল্টা হয়ে গেছে অর্থাৎ বড় থেকে ছোট হয়ে গেছে তাহলে অ্যাসেন্ডিং হচ্ছে ছোট থেকে বড় আর ডিসেন্ডিং হচ্ছে বড় থেকে ছোট তো টেবিলের মধ্যে যদি এরকম কোনো নাম্বার লেখা থাকে সেই নাম্বারগুলো যদি পর্যায়ক্রমিকভাবে আমাদের অ্যাসেন্ডিং থেকে অ্যাসেন্ডিং আকারে সাজাতে হয় বা ডিসেন্ডিং আকারে সাজাতে হয় তাহলে আমরা কলামটাকে ব্লক করে এইভাবে কাজ করব আচ্ছা যাই হোক এরপরে রয়েছে শো গ্রিড লাইন গ্রিড লাইন কাকে বলবো আমরা এই যে চারপাশে যে লাইনগুলো রয়েছে সেটাকে আমরা গ্রিড লাইন বলি আমরা প্রিন্ট প্রিভিউ করে দেখি এই যে গ্রিড লাইন আমরা গ্রিড লাইনটা যদি উঠাই দিই আমরা ব্লক করি টেবিলের মধ্যে গিয়ে আমরা শো গ্রিড লাইন গ্রিড লাইনটা শো করবে আমরা প্রিন্ট প্রিভিউয়ে যাই আচ্ছা আর গ্রিড লাইন যদি টেবিল হাইট গ্রিড লাইন গ্রিড লাইনকে যদি হাইট করতে চাই তাহলে ও এটার ইফেক্টটা বোঝা যাচ্ছে না আমি একটু দেখি টেবিল এটা একটুখানি আমি দেখে নিই এই যে এখানে রয়েছে বর্ডার অ্যান্ড শেডিংয়ের মধ্যে আমরা যে দেখতে পারবো এই যে এখানে গ্রিড গ্রিড যখন আমরা নান করে দিব তখন এটা গ্রিডগুলো আর থাকবে না আমরা প্রিভিউ করে দেখি এখন অ্যাকচুয়ালি আমরা টেবিলেই কাজ করছি কিন্তু প্রিন্ট যখন করব তখন এই গ্রিডগুলো আমাদের থাকছে না যেটা এই অপশন থেকে আমি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছিলাম যে হাইট গ্রিড লাইন 
গ্রিড লাইন বলতে বোঝাচ্ছে এই যে লাইনগুলো দিয়ে আমাদের টেবিলটাকে যে মার্কিং করেছে এই যে দাগগুলো এটা যদি আমাদের কখনো উঠাই দেওয়ার দরকার হয় তাহলে আমরা এখান থেকে ব্লক করে ডান বাটন মাউসের ক্লিক করে টেবিল প্রপার্টিজে গিয়ে সরি ব্লক করার পরে আমরা এখান থেকে যাব বর্ডার অ্যান্ড শেডিং এখানে এই টেবিলের বর্ডার অ্যান্ড শেডিং অপশনের মধ্যে রয়েছে গ্রিড গ্রিড যখন আমাদের দরকার হবে তখন আমরা গ্রিড দিয়ে এখান থেকে যে কোনো স্টাইলে আমরা চয়েস করে নিতে পারি হ্যাঁ এই গ্রিডগুলো ছোটো বড়ো মোটা চিকন সব করে নিতে পারি গ্রিডের কালারগুলো করে নিতে পারি একটা নির্দিষ্ট রঙের দেখো এগুলো গ্রিড আমরা কাকে বলছি দেখে এই টেবিলটা কেমন দেখা যাচ্ছে আর যখন আমরা গ্রিডগুলো উঠাই দিব তখন আমরা সেটাকে বলবো হাইট গ্রিড লাইন অর্থাৎ এই গ্রিড লাইনটাকে আমরা হাইট করতে পারবো অর্থাৎ গ্রিড লাইন সক আকারে টেবিলের আকার আকারই থাকবে কিন্তু এই লাইনগুলো যেটা দাগগুলো সেগুলো থাকবে না আমরা এখানে ব্লক করি সরি ব্লক করি ডান বাটন ক্লিক বর্ডার অ্যান্ড শেডিং আমরা গ্রিডে গেলাম তারপরে গ্রিডটাকে নান করে দিলাম কোনো গ্রিড হবে না ওকে করে দিই দেখো এখন টেবিলটা ঠিকই আছে টেবিলের মতোই লেখা হবে হ্যাঁ একটা সঙ্গে আরেকটা ইয়ে হবে না প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে আলাদা করে লেখা হবে বাট তোমরা প্রিন্ট রিভিউ দিয়ে দেখো যে কোনো গ্রিড লাইন নেই আচ্ছা যাই হোক টেবিলের আমরা তাহলে গ্রিড লাইন দেখলাম এরপরে রয়েছে টেবিল প্রপার্টিস টেবিলের প্রপার্টিস আচ্ছা আমরা টেবিলটাকে আগে ব্লক করি তারপরে আমরা বর্ডার অ্যান্ড শেডিংয়ে যাই আমরা বর্ডারের মধ্যে যে গ্রিড নিয়ে আসি আমরা এটাকে নর্মাল করে দিই কালারটাকে অটোমেটিক করে দিই থিকনেসটাকে ওয়ান ফর পয়েন্ট করে দিই ওকে অর্থাৎ টেবিলটা যেমন ছিল সেরকম হয়ে গেল আচ্ছা আমরা আসছিলাম লাস্টলি যে টেবিলের প্রপার্টিস এই টেবিলটার প্রপার্টিস অর্থাৎ টেবিল মানের প্রপার্টিস দিয়ে কি করা যাচ্ছে সেটা একটু দেখি ব্লক করি টেবিল টেবিল প্রপার্টিস এখানে দেখো টেবিল প্রপার্টিস ডায়ালগ বক্স আসলো তো এখানে বেশ কয়েকটা ট্যাব রয়েছে টেবিল ট্যাব রো ট্যাব কলাম ট্যাব সেল ট্যাব তো প্রত্যেকটারই কম বেশি বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে কিন্তু যে কাজগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট বা আমাদের কাজের প্রয়োজনীয় দরকার হয় সেটা আমরা দেখব যেমন রো রো এবং কলাম রোতে বলা হচ্ছে যে স্পেসিফাই হাইট যখন আমাদের নির্দিষ্ট হাইটে আমাদের কাজ করতে হবে তখন আমরা এখানে স্পেসিফিকভাবে বলে দিব রোটা কত হাইট চাই আমরা দিয়ে দিই আমরা এখানে দিয়ে দিই কথার কথা এক ইঞ্চি দিয়ে আমরা ওকে করি দেখো খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটা রোর হচ্ছে যে হাইটটা সেটা এক ইঞ্চি হয়ে গেছে খুব দারুণ একটা ব্যাপার এরপরে আমরা এগুলোকে কলামগুলোকে আমরা কাছে করে নিয়ে আসি ড্র্যাগ করে এই যে যখন এরকম দুই সাইডে আরও চিহ্ন হবে মাউসের বাম বাটন চাপ ধরে ড্র্যাগ করলাম এখন আমরা এটাকে ব্লক করি আগে একটু সরাই নিয়ে আসি ব্লক করার পরে আমরা একটা দেখি টেবিল টেবিল প্রপার্টিতে গিয়ে আমরা কলামে গিয়ে সেম প্রিপেয়ার্ড ওয়াইডে আমরা হাফ ইঞ্চি আসে আমরা যদি এটাকে এক ইঞ্চি করে দিই বা দেড় ইঞ্চি করে দিই কথার কথা দিয়ে আমরা ওক করে দিই খেয়াল করে দেখো সবগুলো দেড় ইঞ্চি হয়ে গেছে অর্থাৎ এই টেবিলটা কলামগুলো প্রত্যেকটা স্পেসিফিকভাবে ওয়াইড বা চওড়া হচ্ছে দেড় ইঞ্চি এবং হাইটগুলো আসে হচ্ছে সেলের হাইটগুলো আসে হচ্ছে এক ইঞ্চি করে তো টেবিলের এই কাজগুলো সবসময় আমাদের দরকার হয় এবং এই ব্যাপারটা সম্পর্কে ধারণা থাকলে আমাদের টেবিল নিয়ে কাজ করতে কোনো অসুবিধা হবে না আর তোমরা একটা জিনিস মনে রাখো যে যখন আমরা টেবিল নিয়ে কাজ করব তো এই টেবিলের যে পুল ডাউন মেনু এগুলো একটা আলাদা করে টুল বারে যে টেবিল করে দিয়ে আসে সেখান থেকে আমরা খুব সহজেই এই কাজগুলো করতে পারবো যা আমরা ভেতর থেকে করলাম আর তোমরা জানো যে টুল বারটা দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এটা যে যাতে আমরা মেনুর অভ্যন্তরে গিয়ে পুল ডাউনের ভেতরে গিয়ে কাজ না করে বাইরে থেকে সহজে যাতে আমরা এই টুল বারটাগুলো দিয়ে কাজ করতে পারি এখান থেকে আমরা জাস্ট দুই একটা দেখাই যেমন এই যে এই চারটা ঘর এই চারটা ঘর কি আমরা ইয়ে করব মার্চ করব খেয়াল করে দেখো এখান থেকে মার্চ করে দিতে পারবা তুমি সরি এটাকে বলে আউটসাইড বর্ডার ইনসাইড টেবিল মার্সেলস সেলস মার্চ হয়ে গেল তো এখানে আছে এ টু জেড জেড থেকে আমরা তুমি যে যতক্ষণ যেটা দেখালাম লেখাগুলোকে কীভাবে ইউ করতে চাও এ উপর থেকে নিচে যেটা এই ঘরের মধ্যে রেখে ক্লিক করো তুমি যেমন চাচ্ছ সেরকম হয়ে গেল তারপরে এই দুটো এখানে আছে ডিস্ট্রিবিউট কলাম ইভেনলি মানে দুটোই সমান সমান কলামটা সমান সমান করতে হবে 
distribute column uh, distribute rows evenly so ekhane dutu column shoman shoman korte chai dutu column column ke jodi amra block kore ekhane jodi click kori you must select multiple column acha ami ekta undo kore dei parle ei bapar ta bojha clear hobe ba amra ekhan theke eta kete dei sorry ब्लॉक करें केटे दिया हमने नोटों ने एक टेबल ही नहीं नहीं फ्रेश देखे तो वाले कास्टा करते शुरू दबे टेबल पास्टा और पास्टा करें दी ओके अच्छा ये टेबल तो जो पर हमने अप्लाई करें देखी टेबल में उसे हमने ये गुला हमने से कथर कथा कोनो कारण है हमने ड्रैग करें थी जिस जिन से तुम्हारे के देख छोटो बड़ो कोर होएगा सें इखाने कथर कथा तो आमादेर कास को आप लोग जोने तो खून शॉप गुलो कॉलम आमादेर शोमान साइज कोरे नियत दौड़ कर होते पड़े एक गुलर वाइड टा शॉप शोमान होते बैक टा दुई टा तीन टा चार टा पास टा तो खून आमादेर टेबल टके ब्लॉक कर दो कोरे देखो इखाने ख्याल कोरे इखान रोज जो दी अमरा कोनो कारणे अमरा इटके बारीय फैली कॉम तो सॉरी अमरा जो दी इटके कॉम बेशी कोरे फैली सो so, इगुला के जो दी अमरा एक ही लेवल नीते चाहे शेगु शेखेच्चो अमरा ब्लॉक कर बो ब्लॉक कोरे अमरा इखान थे के जो दी डिस्ट्रीब्यूट रोज इवेंटली कोरी क्लिक कोले इटके शॉप गुलो समाना का धारण कर तो जस्ट কিছু না আমরা টেবিলের মধ্যে যে কাজগুলো করেছি সেগুলো টেবিল টুলবার থেকে আমরা সহজে করতে পারি এইটা বলার জন্য আমি এগুলা বলছি বা কিছু ব্যাপার আছে দেখো সেখান থেকে না বলে আমরা সরাসরি এখান থেকে হাতে আঁকাও করতে পারি এখানে আছে কি ড্র টেবিল ইরেজ ইরেজ মানে মোছা ক্লিক করে দেখো তুমি এখানে এই যে একটা পার্টিশন দুটো পার্টিশন ভাঙবা এখানে ক্লিক করো দেখো পার্টিশন চলে গেছে এই পার্টিশনটা ভাঙবা ক্লিক করো চলে গেছে এটা ভাঙবা देखो ये जो मार्स कोलर व्यापट्टा हमारे इरेस दिए मूसे मूसे मार्स करते बात सी अब अब तुम यहाँ का बाय खाने ड्रॉ टेबल इखाने ये तुम ही ट्रेबल लगा बात क्लिक करो तुम ही हाथ दिए पेंसिलें मत करो तुम ही टेबल टेबल लगा दे बर्बाद इखाने तेरे तुम ही दाग टानो आये का दाग टानो दाग टानो टेबल हो সো এই টেবিল টুলবার ইউজ করে আমরা এই কাজগুলো সহজে করতে পারবো এখানে কথার কথা একটা মজার জিনিস দেখো তোমাদেরকে দেখাই নিচে তোমাদের আরেকটা রো দরকার তোমরা কিবোর্ড থেকে ট্যাব বাটনটা চাপ দাও দেখো অটোমেটিক্যালি ইনসার্ট হতে থাকবে নতুন নতুন রো আমাকে বেশি ঝামেলা করতে হচ্ছে না ট্যাব বাটনটা চাপ দিলে নতুন নতুন করে রো চলে আসবে তো এই হচ্ছে টেবিল মেনুর ব্যাপারগুলো আমরা দেখলাম तार पड़े तो हमारे जो भी कोनो कोश्चिन थाके बा कोनो काज पूछे नहीं तो आशीर्वाद है बा ये व्यापार गुला शंपर के जो भी क्लियर ना है तो हम रस्तेनी कक्के क्लास टीचरे का से शब्द जिक्र कर बे प्रोजेक्ट में आमा का से तो हम रा फोन दिए आमी तो हमारे के ये व्यापार गुला बुझी दिया चेस्टा कर बो तो हेल्प मेनू नहीं है, आम राइट तू देखो, विंडो है अपुन हेल्प मेनू में देख किया चाहिए, अपुन तादिया आम राइट की करते पड़े, आज के मुताबिक ऐसे शिक्षक ची, खुदा फिर